ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಬರ್ಣ ಕೋರ್ತಾ ಬರಲಿರುವ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದೀರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ಕ್ಲಿಷ್ಟಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರಬಹುದು ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬಳಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯವಾರು ನಿಮಗಿರುವ ಕಠಿಣಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಠಿಣ ಅನಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದರ ಲಾಭ ಪಡಿತೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ಕೋರ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಧಾರವಾಡ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಥರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಬದಲಾದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸರಳವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಸರಳ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವನಮಾಲ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಂಚಟಗೇರಿ ತಾಲೂಕು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ಈಗ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಘಟಕವಾರು ಅಂಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಂಕಗಳಿವೆ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳಿವೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಂಕಗಳಿವೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಘಟಕವಾರು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನಕ್ಕೆ ಏಳು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವಿದೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಐದು ಅಂಕಗಳಿವೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಏಳು ಅಂಕಗಳಿವೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಆರು ಅಂಕಗಳಿವೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿ ಆಕಾರಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಅಂಕಗಳಿವೆ ಟೋಟಲ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂಕಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅದೇ ಥರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾದ ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳಿಗೆ ಆರು ಅಂಕಗಳು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾದ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳಿಗೆ ಆರು ಅಂಕಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾದ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಗೆ ಆರು ಅಂಕಗಳು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಧಾತುಗಳ ಆವರ್ತನೀಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅಂಕಗಳು ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾದ ಜೀವಕ್ರಿಯೆಗಳು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಆರು ಅಂಕಗಳು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಐದು ಅಂಕಗಳು
ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಿರು ಉತ್ತರ ಕಿರು ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಂಕದ ಹದಿನಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರು ಎರಡೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅಂಕಗಳು ಕಿರು ಉತ್ತರ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೀರ್ಘ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ ದೀರ್ಘ ಉತ್ತರ ವಿಧ ಒಂದು ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಐದು ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ದೀರ್ಘ ಉತ್ತರ ವಿಧ ಎರಡು ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂರಿದ್ದು ಫೋರ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಕಗಳು ಟೋಟಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತದೆ ಅಂಕಗಳು ಎಂಬತ್ತು ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ ಅದೇ ಥರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆ ಸಾರರಿಕ್ತ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಸತುವಿನ ಚೂರುಗಳ ವರ್ತನೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಹಬೆಯ ವರ್ತನೆ ತಾಮ್ರದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆಯ ವಿಧಾನ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ತದೆ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅದೇ ಥರ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂಭಾವ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ತೆರೆದ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ ಪತ್ರರಂದ ಮಾನವನ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದ ನೀಳ ಚೇದ ನೋಟ ಮನುಷ್ಯರ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ನೆಫ್ರಾನಿನ ರಚನೆ ನರಕೋಶದ ರಚನೆ ಮಾನವನ ಮಿದುಳು ಹೂವಿನ ನೀಳ ಚೇದ ಭಾಗ ಶಲಾಕಾಗ್ರದ ಮೇಲೆ ಪರಾಗದ ವರ್ತನೆ ಇದು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಚಿತ್ರಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂಭಾವ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳೆಂದರೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಂಡಲದ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಕೋಷ್ಟಕ ವಿದ್ಯುನ್ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಓಮನ ನಿಯಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಲು ವಿದ್ಯುನ್ಮಂಡಲದ ಚಿತ್ರ ಸರಣಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೋಧಕಗಳು ಸಮಾಂತರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ರೋಧಕಗಳು ನೇರವಾದ ವಾಹಕ ತಂತಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಸರಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕ ನಿಮ್ನ ಮತ್ತು ಪೀನ ದರ್ಪಣ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ನಿಮ್ನ ಮಸೂರದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಅದೇ ಥರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೀನ ಮಸೂರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ರೋಹಿತದ ಪುನರ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಸ್ಥಾವರದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಚಿತ್ರಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಟೋಟಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಮೂವತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳಿದೆ ಈ ಮೂವತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೆನಪಿಡೋದು ಹೇಗಂತ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದಿರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಆ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂತ್ರಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರಗಳು ಬಹಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಗಿರ್ತದ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದ ಅದೇ ತರ ಎರಡನೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ವಕ್ರೀಭವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಗಳು ಬರ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು
plus 1 by R2 plus 1 by R3. Illi now in Madve Kantanre Lekagalana Kotaga, 1 by Anta Irodrinda, Illi Adana now in Madveco, LCM and Tegudu, Avandu Lekavana Bidsbe Kakta, Adetara Rodagala Sarani Jordani and Tabandaga, RS is equal to R1 plus R2 plus R3. Next to Samartha and Kandidir and P is equal to VI. Anantra, Ushna Samartha and Tandre, H is equal to I square RT. Here we tell you now, Vidu Chakti Patakalagi Samandi Sidante, Samasegalana, Bidusvek and Tandre, E Sutra Galunamaga, Balashtu, Mahatva Dagirta, Vidyartigalani, Vien Madve Kantandre, Maneli, Uta Martiri, Nimamandu, Maneli, Gode again Madri, either on the Charta Taramadi, Hakom Bitwendre, Uta Mado Timali, Vandan the Sutra Vana Nodri, Adke Uta the Jate, Upinka Idanga, Vandan the Sutra Nunima, Upinka Taranima, Hotteva Hogodbeda, Nima Talevalake Hodre Saku, Ombata Sutra and Nimge Kashta Agala, Adetara. Bedaku part of the Liu Sutra Gride, one upon F equal to one by V plus one by U. Ili F and Re Sangamadura, V and Re Pasubin Badadura, U and Re Vasubinadura. Adetara, Masura the Vardaniki Samanda Pata Sutra in Antandre, M is equal to H dash by H. Andre H and Re Vasubin Ayatara, H dash and Re Pratibin Badetara. Adetara, Masura the Samartha, P is equal to one by F, Atava, F and a Kelidre, F is equal to one by P. And even do Sutra Nano Nen Pirbeku, Illi Nano Nimage, Nen Pirli and Teli, Sutra Galana, Bauta Shastra Dale Sutra Galu Barodu, even do Nana Sutra Vana, Iri Teli, Redi Marcondi Deni, Masura the Samartha Ide, Dusa Vandu Dinakondu Sutra Anton and Pirri, Masura the Vardane, M is equal to H dash by H Chanta Ide, Adetara, Sangamadura. 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by U and Taide. Adetara Ushna Pravaha H is equal to I square RT. Adetara Vidyut Samartya P is equal to W V by V I and Tide. P is equal to V I. Adetara Sarani Jordane RS is equal to R1 plus R2 plus R3. Matyashto Idre up to Rn and Tabardi Dene. Next to Rodagala Samantra Jodane, one by RP is equal to one by R one plus one by R two plus one by R three. Adetar Vibantra V is equal to IR. Next to Kalasa W is equal to VQ. Ethera, no new ready mark of Udotva chart Kalali, Sutra Vanavan Kadabar Kodri Jotege Eka Managali de Lekka Bidsi the Nantra now, Sutra Hakti, Pashta Stepu, Yerne Stepali and Martivi, Samasegalana Vodko Beku, Ali Samasegalana Vodkondu, Avan the Sutra the Lisankigalan Alvars Kobeku, Murli Stepika than a Saralikrata Marbeku, Gunso, the Baxo the Enidio, Adan Marbeku, Nalkni Hunter the Li and Utra Bandirta, Atke now other Jotege Eka Manavan. Baribeku, Udar and Gavi Duda Veshavanu Kanduidiri and the Prashna Idre, Utra Bandir Tada, Utra Bandanantra, last again Marbeki, Hadimura, Hadnal Kayeno Bantandre, Kulam Mantabarek, Hadimuru Kulam, Itara, Unitical and Sameta now Bardandre, Avandu, Samasegaligeno, Vidisidre, complete again again sick to the Ankagalu sick to the next to Niamagalu. Chitra Galanu Pratidina, Inon the Nimge, Tipsana Kortaidini, Istondu Chitragala, and no Andu Prashne, Atke Yen Madri and Tandre, Rangoli and Takshana, now Kalobru Guru, now in Rangoli Hakti and Bodu. Actually, the Chuki to Rangoli Ella, Rangoli Pudiele and Madadu Chitravana Bidsodu, Andre Pratinite Yavadu, Rangoli Hako Badlige, Nimane Munde in Madri, Muatu Dina Agate, Dusake Vandu, Vijana the Chitra and the Chitravana Bidsidre. Munchin Dina in Marini, Sayankala, TV Nortiri, Atwaino, Berekel Salirtiri, Avaga, Vandu, Chitravana, Vansala Tegu Koldri, Marne Dina Beleki Hogri, Nenpirta, the Munchin Dissa Nord Koldri, Mane Munde, Vandrangoli Hakri, Udaranege, Narakosha the Rachane, Atava Rade the Rachane, with the Baga Galana Vitri Andre, Nimga Yerud Tingala Parikshe, Kala Kashai Dendre, Dinakondu Rangoli, the Ivatinda New Start Madidrandre, Yerud Sala Vandu Chitra Nimga, Vijan Agat. Rangoli li extra tegyo kintaili, Rangoli nu lita agate nimge chitragalu perfect agate. David to Parikshe Tanakavadru, Mane Munde Vijana the Rangoli Galana Bidskondre, Chitragalo nimga adas to Saralikratata. Next to YouTube Naliga, Jiva Shastra Chitragalu Kalabrika Katina and Svodu, Jiranga Vyoste, Shwasanga Vyoste, Pashtiav Shapiho Godu, Anudu, 
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಈಸಿ ವೇ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು ಬೆಳಕು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕಲಿತ್ರೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಳಿದ ಚಿತ್ರ ತೆಗಿಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಸೂರ ಅಥವಾ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಸೂರ ಅಥವಾ ಇದ್ದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆಯುವ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಾತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೆಗಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಸೂರದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವುದರ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಂತ ಒಂದು ಮಸೂ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದರೆ ಮಸೂರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಮಸೂರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಇರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಿದಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಸೂರ ಕೇಳಿದಾರ ಪೀನ ಮಸೂರ ಕೇಳಿದಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದರ್ಪಣ ಇದೆಯೋ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಮಸೂರ ಪೀನ ಮಸೂರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೀನ ಮಸೂರವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಸೂರದ ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಮಸೂರದ ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು ಆ ರೇಖೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಳತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀವು ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಳತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಸೂರದ ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಂಗಮ ದೂರ ಅಂತ ಗುರುತಿಡ್ದೆ ಇದರ ಡಬಲ್ ಇರುವುದೇ ಟು ಎಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಅದೇ ಥರ ಮಸೂರದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಟು ಎಫ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹಂತ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಹತ್ತು ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೇಖಾನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೇನೆ ಟು ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ನಡುವೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿ ಟು ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟೆ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸು ಎಫ್ದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಎಫ್ದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಟು ಎಫ್ದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಟು ಎಫ್ದಲ್ಲೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಂದು ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐದನೇ ಹಂತ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಿರಣವನ್ನು ಮಸೂರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಇದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮಸೂರಕ್ಕೆ ಹಾಯಬೇಕದು ಮಸೂರದಿಂದ ಅದು ವಕ್ರೀಭವನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಂಗಮ ದೂರದ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕಿರಣವನ್ನು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಮಸೂರದ ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಅದು ಹಾಯಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎರಡೂ ಕಿರಣಗಳು ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತದೋ ಆ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡ್ತದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ
ಭೌತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳಕು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಸೂರದ ಚಿಹ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಮೈನಸ್ ಯಾವುದು ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಈ ತರ ಮನೆಯದಾಗಿ ಪೀನ ಮಸೂರ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತದ ಒಂದೇದು ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ ಯು ಎಂಬ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರವನ್ನ ವಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಎಫ್ ಎಂಬ ಸಂಕೇತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೀನ ಮಸೂರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡ್ರಿ ಮಸೂರ ಇರಲಿ ದರ್ಪಣ ಇರಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈನಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ಪೀನ ಮಸೂರ ಮತ್ತು ಪೀನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸಂಕೇತ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದೇ ಥರ ಸಂಗಮ ದೂರನು ಪೀನ ಮಸೂರ ಪೀನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ದಿನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಕೇತಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಯಮಗಳು ನಿಯಮಗಳು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಿಯಮವನ್ನು ಸಹಿತ ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಮೆಂಡಲೀವ್ನ ಆವರ್ತಕ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕ ನಿಯಮ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ದೋಬರೈನರ್ನ ತ್ರಯಗಳ ನಿಯಮ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಅಷ್ಟಕಗಳ ನಿಯಮ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಕುಂತಾಗ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಓದ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯ ನಿಯಮ ಎರಡು ನಿಯಮ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಪ್ಯಾರಡೆಯ ಒಂದನೇ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಡೆಯ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನದ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಸೈನ್ ಐ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೈನ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನದ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಥರ ಫ್ಲೆಮಿಂಗನ ಎಡಗೈನ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ನಿಯಮ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಡಗೈ ನಿಯಮವನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಇದೆ ಬಲಗೈ ನಿಯಮವನ್ನು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ಎಡಗೈ ನಿಯಮವನ್ನು ಓದಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಲಗೈ ನಿಯಮವನ್ನು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಡಗೈ ಬದಲಿಗೆ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಲಗೈ ನಿಯಮ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಥರ ಜೌಲನ ಉಷ್ಣೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಯಮ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಹೋಗಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ನೆನಪಿಡೋದು ಹೆಂಗಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣ ಐ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ವರ್ಗ ಆರ್ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧ ಟಿ ಅಂದರೆ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣವು ರೋಧಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಉಷ್ಣವು ಅದರ ಕಾಲ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಬರ
ಸೂತ್ರಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾತುವಿಂದು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ಸಮೀಕರಣ ಸರಿದೂಗಿಸುವುದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಐವತ್ತು ಅನ್ವಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅನ್ವಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಠ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆತಂದರೆ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ವಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿ ಅಥವಾ ಬೈಪಾಟ್ ಮಾಡಿ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಹದಿನಾರು ಅಂಕದ ಅನ್ವಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಥರ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಈಗ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮೂರು ಅಂಕ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಳಿಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೃದಯದ ರಚನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೃದಯದ ರಚನೆ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಸಫಲರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಭಾಗಗಳು ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭಾಗಗಳು ನೆನಪಿತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಚನೆ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಚನೆ ವಿವರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೃದಯದ ರಚನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡೋದಷ್ಟೇ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಆಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಸ್ನಾಯಿಕವಾದ ಒಂದು ಅಂಗಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ ಶಂಕುವಿನ ಆಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಆಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಆ ಭಾಗಗಳು ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ರಚನೆ ವಿವರಣೆ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತರೂ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿವರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಲರತ್ ಕರ್ಣ ಬಲರತ್ ಕುಕ್ಷಿ ಹೃದಯದ ಬಲಭಾಗ ರಕ್ತ ಯಾವುದು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ತೆಗೆದಿರ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನನಾಳವನ್ನು ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದಿರ್ತೀರಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನನಾಳದಿಂದ ಜಠರ ಕರುಳು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತಿರೋ ಅದೇ ಸೀರಿಯಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ 
ಬರೆದಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾರನೇ ದಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಬೋದು ಬರೇ ಓದಿದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತದ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗ್ತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮೊಬೈಲು ನೀವು ಬಳಸ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೀವು ಬಿಡಾಕ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇವಿ ಆದರೆ ಮೊಬೈಲು ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಇರ್ತದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯುವ ಮಟ್ಟ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಭಯಪಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಹೆದರೋ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಂಥ ಒಂದು ಕಠಿಣತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರ್ಪಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಕತಿ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕತಿ ಟೈಪ್ ಇದ್ದರೆ ಮೊದಲೇ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಈ ಸಲ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೀವೇನು ಓದಿರ್ತೀರಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಎಷ್ಟು ಓದೋದು ಅಂತೇಳಿ ಓದಿ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರು ಆತಂದರೆ ನಡು ನಡು ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರ ತೆಗಿರಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನೂ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಪಾಠದಂತೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸೂತ್ರದಂತೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ನಿಯಮದಂತೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ರಂಗೋಲಿಯಂತೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಭಯ ಬೇಡ ಅಂಕ ಗಳಿಸ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸ್ರಿ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಜೊತೆಗೆ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸ್ತೀರಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೆಲ್ಲವೂ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲದಂತಾಗಲಿ ಆವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕ ಗಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಇದುವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನಾನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧನ್ಯ